Sí. La darrera intervenció és la del Borja. El Borja està a la Tanyau de Nou Barris i aquí gestió, almenys en els darrers anys, ens hem anat trobant de diferents maneres amb la Tanyau, amb una primera cultura, també la Cristina està una mica en els dos llocs, està a la Tanyau i està a la indigestió, i per això, per exemple, l'any passat passava la Carla una mica fruit d'aquesta relació, se'n va acollir convidar-me i aquest any he convidat la Borja. Borja, ja has criat el títol ja, no sé, però és que tampoc me'l sent. Contradiccions i desplaçament, i bueno, vol parlar d'això, vol parlar de tots els seus problemes. Per últim, no com a pantal, els nervis, al final. Com està tranquil en jo? Fa anys que vinc al fòrum, escoltant a molta gent molt interessant, també. Tenen temes molt concrets. I quan m'han proposat venir a xerrar, no tenia ni idea de què explicar, perquè ni sóc esperant res i la meva vida és especialment interessant. Però al final... I torno. Però al final he decidit parlar-vos de les meves misèries i contradiccions, que possiblement són les vostres. Perquè les meves misèries es posen en joc i jo he vingut a jugar, per jugar-me. Començaré per la gran misèria del nostre temps, la veritat. Com ho porteu vosaltres? Jo fatal. Us asseguro que és el monotema dels meus col·legues. Com estàs? Em queden dos mesos de lloguer. O hòstia, m'han pujat només 150 euros. Misèries. Fa uns mesos vaig marxar al poble sec, al barri que he viscut els últims 10 anys. No perquè ho volgués, sinó perquè quedar-me significava pagar 1.000 euros per 40 metres quadrats de vestits d'Ikea i en mi. En aquests 10 anys que hi he viscut, dels 24 als 34 en un cas, passen moltes coses, impliques en molts projectes. I tot i que no he marxat a la Marrotxa, que he vist que ara va ser per les de metro, la quotidianitat és una altra, perquè al final la vida la fas mostres. Molts barris pateixen un degoteig constant de persones centrifugades pels desinis del mercat. I em pregunto, què passarà quan marxin tot el barri? Què passarà amb tot això que hem construït en aquests altres? Què em faran els que dic? Espero que com a mínim tinguin els últims, els únics que s'atreveixen a explotar en aquesta ciutat. I és que al final la cosa també va de diners, de pasta, de panó, de fucking money, men. Qualquer és el mateix de capital econòmic. Perquè ja podem anar sobrant de capital cultural, relacional, simbòlic, que no superarem els 1200 euros al mes. Un desequilibri de capitals que la nostra bohèmia de patopilla trampegem fins que ens toquen el dentista i a cop te'n recordes del finet que et fa que estan cobades en un festival qualsevol. Contradicció, em suposo. Perquè els vint-i-pocs t'imaginaves que això seria una etapa, però l'ascensió social fa dies que es va parar i les escales d'emergència només baixen. El racionament de sous ha vingut per quedar-se i no ens salvarà cap doctorat de la misèria. En tot cas, allargarà una mica més la sensació que el present serà l'altre. Però ara, avui, a l'Equador dels 30, te n'adones que et tocarà cuidar els que vindran i possiblement els que marxaran. Estirant d'un salari que tremola cada carta de l'immobiliari. Però bé, alguna cosa hem de fer amb l'adores que hem dedicat a assemblees, hem continuat tots els capitals possibles excepte els diners, així que decidim trobar solucions col·lectives, cooperatives d'habitatge, o lloc amb blocs legals, alguna cosa creativa i comunitària, on estarem junts, però no massa, i compartirem les misèries a un preu molt. I de cop, en aquest grup de viejóvenes sobrequalificats i infrarretribuïts, se n'adona que ni tan sols pot arribar això, com a mínim no les condicions que s'imaginava. Cerquem preus i si volem ser mínimament realistes, les respostes semblen evidents. Els nostres projectes només tenen cabuda, com diu la Montse Santonino, als barris futurs. Ni Sants, ni Poble Sec, ni Alplon, ni Baicar, Torrebador, Baidona, Ciutat Marilita. A una trobada d'aquest grupet d'amics que busquem sostres, de cop, una persona, en un atac de sinceritat, fa una pregunta de forma innocent, incòmoda i brutalment classista per ser quals. Heu vist les parents de la vida del barri? I la taxa de mantenir una mena escolar? I la de sida? Sí, sí, va de sida. I de cop, deixem de ser joves bohemis, cooperativistes, barra, gestió cívica, barra, economia social, prepa pas i prepa mas de col·legio d'educació lliure. Per tornar-nos uns classistes que els fa poc acceptar un compromís en els barris on acaben les noves línies de menys. Els barris que mai sortiran al tram del Taimau. I just que nosaltres odiem les reclamacions del Taimau, sobretot les de les millors bodegues de Sant Antoni. De fet, no hi hagi mal Taimau. I en aquest camp de ningú, en aquest espai entre trinxeres, és on ens trobem. Potser el que ens espanta és obotegar-nos 30 anys, encara que sigui de forma col·lectiva, pels mateixos blocs que van acollir els nostres avis. I tot i que admirem aquella generació no ens enganyem, potser ens fa por viure com ells, salvant totes les distàncies. 
i tampoc seria ni un cens. La nostra arriba dels barris futurs possiblement significa que altres que ara hi tenen lloc el que fa. I no dic que tinguem el poder de la identificació, però quan ve un, quan ve un, un altre se'n va, quan jo el poc facet. I la roda seguirà implacable contra els més vulnerables. I per molt que m'estigui queixant des d'aquesta autoparòdia i eugereta, tinc ben clar que els més vulnerables no som nosaltres ni de cop. I un amic que regenta un bar de roquetes, el bar Casa Tio Pepe, que té una universitària, l'altre dia em deia una mica de gentrificació ens aniria bé. I clar, em flipa. Però ara, després de pensar que una mica ho entenc, perquè el que amarà aquesta formació és un desig de diversitat a la parròquia del bar. Perquè la diversitat és on estem còmodes, perquè l'esperança de vida pedral no serà altíssima, però no hi ha ningú ni que em repareixi la casa. Es vota espartar la hipoteca, però no pot haver-hi i jo amb el som un pati de fijos homogènics. Podem? Thank you. 